మీరు ప్రాపర్టీ కొంటున్నారా మరి టైటిల్ షూట్ యాప్ లో చెక్ చేశారా చెక్ చేసే కొనండి వద్ద ప్రసాద్ గారు వారి కుటుంబమే రాజకీయాల్లో ఉన్న కుటుంబం అసెంబ్లీలో ఏం జరుగుతుంది చర్చలు ఎలా జరుగుతున్నాయి బూతులు ఎలా తిట్టుకుంటున్నారు అన్ని విషయాలు చెప్పారు ఎందుకంటే అది కూడా ఎందుకు చెప్పారో కూడా చెప్పారు ఎక్కడైతే మళ్ళీ కౌంటర్ అవ్వడో తిట్టడు కాబట్టి చెప్పాను ఇదే పార్టీ మీటింగ్లో వాటిలో చెప్పలేకపోతున్నాం అని డెమోక్రసీలో ధర్నాక్ష చెప్పాడు నేను చెప్పింది కాదు పీపుల్ విల్ గెట్ వాట్ ద డిజర్వ్ ఎందుకంటే మనం ఏంటర్ ఎలా అయిపోయింది నేను అనుకోకల జనం దేనికి అర్హులో వారికి అదే వస్తుంది అదే డెమోక్రసీ వీళ్ళందరూ కూడా ఓట్లు వేస్తే గెలిచిన వాళ్ళే డబ్బుచ్చుకుని ఓట్లు వేస్తున్నారంటే డబ్బు ఇచ్చిన వాడికి ఓటేస్తున్నారంటే మీరు ఆనెస్ట్గా ఉండటం కన్నా ఆ నిమిషానికి ఆ డబ్బు ఇచ్చిన వాడే బెటర్ అని వాడికి అనిపించేంత దరిద్రంలో ప్రజలను పెట్టుంచాం మనం ఇన్నేళ్ళ నుంచి రాజకీయాలు బాగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఓటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా పోలింగ్ రోజున ఎవరిని ఎగ్గుతాడో ఎవరు ఓడతాడో చూసుకుని ఓటేసే పరిస్థితి వచ్చింది చూస్తున్నాం నేను నిలబడ్డాననుకోండి మీరు చప్పట్లు కొట్టే వాళ్ళందరూ ఓటేద్దామని అనుకుంటారు ఆ రోజు వచ్చేటప్పటికి వీడి కొట్టేస్తే వాడు కానీ నెగ్గేస్తాడేమో పాపం వీడు మంచిడే కానీ నేను అలా పక్కనెట్టి వీడి కొట్టేసి వాడిని ఓడించాలని ఆ నెగిటివ్ థింకింగ్ తోటి జాగ్రత్తగా రెండే కమ్మ రెడ్డి ఇది ఇప్పుడు కాదు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎలక్షన్స్లో కూడా ఎందుకంటే ఆ రెండు కూడా కాకతీయ సామ్రాజ్యం టైం నుంచి కూడా వాళ్ళు ఒకటే తర్వాత విడిపోయారు కమ్మవారు ఒక సెక్షన్ కింద రెడ్డి వారు ఇది హిస్టరీ ఇది వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ సామ్రాజ్యంలో కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో రాజులకి వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండి ఈ రాజ్యాధికారం అలా చేయాలి అన్న దాని మీద వాళ్ళకు పట్టుంది ఆ పట్టును వాళ్ళు నిరూపించుకుంటూ వచ్చారు కాకతీయ సామ్రాజ్య పతనం అయిపోయి ముస్లిం రాజులు వచ్చే టైంలో కమ్మవారని ఇప్పుడు పిలవబడుతున్నటువంటి వారు భూస్వాములుగా మారిపోయారు రాజ్యాధికారం నుంచి అంటే రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయడానికి భూస్వాములుగా పంపిస్తూ రెడ్లు మాత్రం రాజ్యాంగంలో మంచి పదవులు ఏముంటాయి ఆ పదవులు తీసుకున్నారని ఇది నాగలా తెలిసిందంటే కొత్త బాబాయ్ చౌదరి గారిని ఒక ఆయన కమ్మవారి చరిత్ర అని ఒక బుక్ రాశారు చాలా యాభై రెండులోనే యాభై మూడులో వచ్చింది అది అందులో ఆయన చాలా రీసెర్చ్ చేసి రాశారు అందులో రాసిన దాంట్లో ఎప్పుడెప్పుడు ఏం విడిపోయి ఏవో కొంత వాటిలో తప్పులు అవి ఉండి ఉండొచ్చు అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని చెప్పలేం కానీ చరిత్ర క్రమంగా రాసుకుంటూ వచ్చారు ఆ రోజు ఇప్పుడు మన అందరికీ ఒక అపోహ ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు వచ్చిన తర్వాత కమ్మవాళ్ళకి రాజకీయ ప్రాబల్యం వచ్చిందండి అంతకు ముందే లేదు తప్పు ఈ బుక్ చూస్తే అంత తెలుస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ కలిపితే ఉన్నారు మిగతా కమ్యూనిటీస్లో మిగతా ఉన్నారు కొంతమంది కాపులు ఉన్నారు కొంతమంది బీసీలు ఉన్నారు వాళ్ళు అక్కడక్కడ ఇప్పుడు మీరు వైజాగ్ విజయనగరం శ్రీకాకుళం వైపు వెళ్తే అందరూ బీసీలే ఉంటారు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న అన్ని బీసీ కొలాలే అక్కడ వస్తాయి ఏదైనా స్టేట్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి రాజ్యం చేస్తున్నటువంటివి మాత్రం ఈ రెండు కులాలు ఉన్నాయి కమ్మ రెడ్డి ఈవేళ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత పరిస్థితి ఆలోచనతో ముందు ఉన్నప్పటికీ ఒక్కొక్క పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే రెడ్లు పార్టీరా తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే కమ్మ పార్టీరా అని అనుకునేవారు కానీ పార్టీలు ఉన్నాయి ఈవేళ పార్టీ కూడా ఏం లేదు ఈవేళ రెండు కమ్యూనిటీసు ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్లోనే పరిపాలన మీరు కాకపోతే వారు వారు కాకపోతే వీరు ఈ పరిస్థితి వచ్చేసింది అది మీకు అందరికీ తెలుసు ఎవరైతే మనకే నష్టం ఎవరో ఎవరో ఒకళ్ళు పరిపాలిస్తారు డెమోక్రసీలో ఎవడైతే మనకే నష్టం అని అనడానికే కొంచెం అప్పుడప్పుడు నాలాంటి వాడు అందాం అనుకున్నా కుదరదు పరిస్థితి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మీకు అందరికి గుర్తుంది తొమ్మిదో ఎనిమిదో పద్మశ్రీలు ఇచ్చారు అందులో ఏడు ఒకే క్యాస్ట్ ఏడు పద్మశ్రీలు ఒకే క్యాస్ట్ వాళ్ళు అనర్హులని అంటలా అంటే ఏమి డివిజన్ చూడడం అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు చూడండి ఏ క్యాస్ట్లో వారు ఉంటారు హైకోర్టులో జడ్జీలు లేని వాళ్ళు చూడండి ఏ క్యాస్ట్లో వాళ్ళు ఉంటారు ఈ సంవత్సరం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళ లిస్ట్ చూడండి ఏ క్యాస్ట్లో ఎక్కువ వచ్చాయి అలాగే ఊర్లో డాక్టర్లు ఊర్లో డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఊర్లో ఇంజనీర్లు ఊర్లో డ్యామ్ కడుతున్న వాళ్ళు కోటీశ్వరులు అయినటువంటి వాళ్ళలో ఏ ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఎలా పెరుగుతున్నారు అంటే డెఫినెట్గా రాజకీయ ప్రాబల్యం ఉండటం వల్ల పెరుగుతున్నారు అందులో ఏమి అనుమానం లేదు రాజకీయ ప్రాబల్యం ఉంటూ ఏ స్థాయికి అయితే పెరిగారంటే ఇక మిగతా క్యాస్ట్ల వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి మొన్న ఎవడో వాట్సాప్లో ఒక ఆయన పంపాడు అందులో పావురాన్ని ఒక దాన్ని వేటగాడు వాడు పెంచుతాట ఆ పావురాన్ని వాళ్ళ వేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ పావురం వదులుతాడు ఆ పావురం ఎప్పుడైతే గింజలు తింటుందో పైన తిరుగుతున్న పెట్టలు పావురాలు అన్నీ చూసి వాళ్ళ కనబడదు ఇంకా ఎందుకంటే ఓ పెట్ట తింటుంది కదా ఆల్రెడీ అన్నీ వచ్చి వాళ్తాయి వాళ్ళని అన్నీ వాళ్ళలో చిక్కుకుంటాయి
నేను రికమెండేషన్ ఏం చేయక్కలేదు ఫోర్ ఓ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ వరకు బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ టైంలోనే మనకి ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి ఫార్టీ సిక్స్ ఎలక్షన్లు జరిగాయి అంత ముందు ఎలక్షన్లు జరిగాయి కానీ అప్పుడు ఓటు ఎవరికి ఉండేది ఓన్లీ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఒక స్టేటస్ పెట్టారు ఇంత ఆస్తి ఉన్నవాడికే ఓటు ఇంత ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నవాడికి ఓటు ఎడ్యుకేషన్ అనేటప్పటికి బ్రాహ్మలు ఎక్కువ మంది వచ్చారు ఈ బ్రాహ్మలు ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇంకోటి కానీ బ్రాహ్మలు ఎక్కువ మంది రావడంతో బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకత అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకతలో మొట్టమొదటి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరంటే కమ్మా రెడ్డి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి జస్టిస్ పార్టీలు జాయిన్ అయిపోయారు జస్టిస్ పార్టీలో జాయిన్ అయిపోయి ఈ బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యాన్ని కొట్టాలరా దెబ్బ కొట్టాలరా అని అనుకుంటున్న సమయంలో గాంధీ గారి వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న బలం వల్ల మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎక్కువ మంది బ్రాహ్మలే గెలిచారు జస్టిస్ పార్టీ ఓడిపోయింది తర్వాత రెడ్లు ఏం చేశారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోయారు కమ్మ వారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో చేరిపోయారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో చేరిపోయి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మనం కనుక ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం కాకపోతే ఆంధ్రాలో కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం వచ్చి ఉండేది మీరు ఒకసారి చూడండి బుక్లో కూడాను కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ సీట్లు నెగ్గారు అయితే మనం మెడ్రాస్తో కలిసి ఉండటం వల్ల మెడ్రాస్లో కాంగ్రెస్ ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది అప్పుడే గొడవ స్టార్ట్ అయింది రాజాజీ గారిని ఆయన ఎమ్మెల్యే కాకపోయినా సీఎం చేయటం ప్రకాశం పంతులను ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలోనే ఓడించేయటం అక్కడి నుంచే గొడవ స్టార్ట్ అయ్యి ఆంధ్ర రాష్ట్రం మెడ్రాస్ నుంచి విడిపోతామనేటువంటి గొడవ స్టార్ట్ అయ్యింది అప్పటికే రెడ్డి కమ్మ గొడవ చాలా గట్టిగా ఉంది ఉంది కానీ రెడ్లు ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్తో కలిసిపోయారో ఆటోమేటిక్గా కమ్మ సెకండ్ అయిపోయారు రెడ్లు ఫస్ట్ అయిపోయారు అయితే కమ్మవారిని ఏనాడు నిర్లక్ష్యం చేయలే నేను అనుకోవటం కమ్మవారు లేనటువంటి మంత్రివర్గం అంటూ ఈ ఆంధ్రాలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇదే అనుకుంటాను ఏమండి ఇదే ఫస్ట్ కదా అది ఈయన మన మండలి వారికి ఎక్కువ బాగా తెలియాలి ఇదే ఫస్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా వారి ప్రాబల్యానికి అంటే వారు ముఖ్యమంత్రి కాలేకపోయారు కానీ వారికి ఉన్నటువంటి రాజకీయ ప్రాబల్యాన్ని ఎవరో కూడా తగ్గించలేకపోయారు పర్టికులర్గా కోస్తా జిల్లాలు అంటే ఈ నెల్లూరు దగ్గర నుంచి వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి ఈ జిల్లాల వరకు పూర్తిగా కమ్మవారి జనసంఖ్య ఎంత ఉన్నప్పటికీ వారి ప్రాబల్యం భూస్వాములుగా కానీ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసి వాళ్ళకి మంచి ప్రాబల్యం ఉంది ఆ ప్రాబల్యంతో లాక్కుంటూ వచ్చారు పూర్వం కొంచెం ముందుకెళ్తే ఏంటంటే ఏ క్యాస్ట్ అయినా ఎవడో పట్టించుకోకలే ఎందుకంటే అప్పుడు ఒక ప్రిన్సిపల్కి లోబడి పనిచేసేవారు కమ్యూనిస్టులు కమ్యూనిస్ట్ ప్రిన్సిపల్కి లోబడి పనిచేసేవారు కాంగ్రెస్ వారు కాంగ్రెస్ ప్రిన్సిపల్కి లోబడి పనిచేసేవారు వాళ్ళు మనుషులు వాళ్ళ కులం వాడిని ఏదో చేసుకుందామా ఇది చేసుకుందామా అని మనసులో ఉందేమో తెలియదు కానీ బాహాటంగా బయటకు వచ్చి నా క్యాస్ట్ నేను ఎంకరేజ్ చేసుకుంటాను అన్నది మనం చూడం ఆల్మోస్ట్ మొన్న మేము అందరూ బయటకు వచ్చే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు కూడా అంత అది లేదు ఎందుకంటే నేనే దానికి ఉదాహరణ నాకు తొంభై నాలుగులో అసెంబ్లీ టికెట్ ఇచ్చారు ఎవరిని కాదని ఇచ్చారు అక్కడ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఏసీవే రెడ్డి గారు అని చెప్పి ఆయన చైర్మన్ చేశాడు ఎమ్మెల్యే చేశాడు నాకన్నా చాలా బలమైనటువంటి క్యాండిడేట్ ఆయన్ని కాదని టికెట్ నాకు ఇచ్చారు నేను బ్రాహ్మణ్ణి ఒక బ్రాహ్మణికి ఒక రెడ్డి గారిని కాదని టికెట్ ఇవ్వడం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో అది చిన్న విషయం కాదు కానీ మెయింటైన్ చేసేవారు ఏ ఏ క్యాస్ట్లు అన్ని క్యాస్ట్లు మనం చేయాలి ఎక్కడ ఎవరికి అవ్వచ్చు ఇవన్నీ చూసి ఆ వాళ్ళు ఇచ్చారు మళ్ళా నాకు రెండు వేల నాలుగులో పార్లమెంట్ టికెట్ ఎవరిని కాదని ఇచ్చారు అప్పటికే ఎంపీ చేసిన మా కాన్స్టిట్యున్సీలో చిట్టూరు రవీంద్ర చిట్టూరు రవీంద్ర గారిని చాలా బాగా డబ్బులు ఉన్నవాడు మంచి పేరు ఉంది ఎంపీ చేశాడు ఎమ్మెల్యే చేశాడు ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన టికెట్ లాస్ట్ మినిట్లో మార్చి నాకు ఇచ్చారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏవో ఒక రకంగా ఈ క్యాస్ట్లు వాటిని అందరినీ ఎలాగ కనిపెట్టుకుని ఉండాలి ఎలా అందరూ ఎవడో మనకు వ్యతిరేకం అవ్వకుండా చూసుకోవాలని ఉండేది ప్రాంతీయ పార్టీ తెలుగుదేశంలో అంత ఉండేది కాదు ఎందుకంటే తెలుగుదేశంలో డైరెక్ట్గా ఇది ప్రాంతీయ పార్టీ కాబట్టి ఎవరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చెప్పడం ఉంటాం ఇక్కడ డైరెక్ట్గానే కమ్మవారికి ఎక్కువ మేలు జరిగిందిరా అనేటువంటి ఒక భావన మిగతా కులాల్లో పట్టేలాగే వాళ్ళు ప్రవర్తించారు అది అందరికీ తెలుసు జనరల్గా అందరూ కాంగ్రెస్ అంటే రెడ్లు దిరా ఇది అంటే కమ్మదిరా అని అనుకోవటం చిరంజీవి అంటే కాపులు దిరా అని ఈ అలా వచ్చేస్తాయి పబ్లిక్లో అలాగే వచ్చేసింది కానీ ఈవేళ ఈ బుక్ చూసిన తర్వాత రాజకీయం అనేది ప్యాషన్గా వచ్చిన వాళ్ళు రాజకీయం అనేది ప్రొఫెషన్గా వచ్చిన వాళ్ళు వేరు రాజకీయం అనేది ఒక ప్యాషన్గా వచ్చిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా దీని మీద ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది నేను ఇంతకు ముందే కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారు ఒక బుక్ రాశారు అది ఎంత గ్రాండ్గా లేదు బుక్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ
నేను ఇన్ని చదివేవాడిని నాకే తెలీదు ఈస్ట్ గోదావరిలో పామర్ర అనే నియోజకవర్గం తర్వాత మారిపోయిందట అంతే కదా ఆలమూరు అయిపోయింది ఆ పామర్లో కమ్యూనిస్ట్ ఆయన నెగ్గాడు అసలు మామూలు వాళ్ళదే అప్పట్లో క్యాస్ట్లు తెలిసేవి కాదు కమ్యూనిస్టులు అసలు తెలియవు ఎందుకంటే కమ్యూనిస్టులు క్యాస్ట్ చెప్పుకోవడం అది ఉండేది కాదు ఇప్పుడైతే అన్నింటిలో వచ్చేసింది కానీ కమ్యూనిస్టులు క్యాస్ట్లు చెప్పుకోవడం అది ఉండేది కాదు చెప్పలేకపోయాను మొత్తానికి ఆయనే సంపాదించి ఆయన క్యాస్ట్ కూడా ఏదో రాశాడు వచ్చింది బుక్ ఆ బుక్ ముందు మాట నేను రాయటం లేదు చదివితే నాకు అప్పుడు దాకా తెలుసు కానీ ఇంత బ్లాక్ అండ్ గా ఇంత క్లియర్ గా కనబడుతోంది ఏంటంటే కమ్మా రెడ్డి ఈ రెండు కులాలు రాజకీయ ఆధిపత్యం నడుపుతున్నాయి నడపనే ఉండే తప్పు లేదు దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఇందాక చెప్పాను కదా ప్రయోజనాలు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా మిగతా కులానికి సంబంధించిన వాడు ఎవడైనా ఒకడు పిహెచ్డి చేయాలన్నా వాడికి పదేళ్లు పడుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉంటారు అక్కడ అదే బ్రాహ్మణుల మీద వచ్చిన కోపం కూడా బ్రాహ్మణులకు ఆ రోజుల్లో వ్యాపారాలు లేవు ఉద్యోగాలే ఉండేవి ఉద్యోగాల్లో ఎక్కువ మంది చదువుకున్న కుర్రాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మలే ఉండేవారు బ్రాహ్మణులు తీసుకొచ్చేసి ఆ ఉద్యోగాల్లో మావాడరా మావాడరా అని చెప్పి పెట్టుకునేవారు పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చాక ఏమైంది మిగతా కులాల్లో వాడు ఇంతకన్నా ఎక్కువ చదువుకుని అక్కడికి వెళ్ళినా సరే అక్కడ పది మంది బ్రాహ్మిన్స్ ఉండి ఒకళ్ళో ఇద్దరు నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ ఉండేటప్పటికి వీళ్ళకు ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ ఐసోలేషన్ ఫీలింగ్ డామినేషన్ సార్ తట్టుకోలేకపోతున్నాం అండి దాని వచ్చే వచ్చింది బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకత అన్నది ఆ రోజులో డబ్బులు తినేశారు లేకపోతే డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు అని కాదు ఒక సైకలాజికల్ గా సెంటిమెంటల్ గా ఫీలింగ్ వచ్చింది అది బాగా రన్ చేశారు తమిళనాడులో అయితే చాలా బీభత్సం అయిపోయి అప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఆ ద్రవిడ ఖజిగం అనేటువంటి పార్టీ ఏదైతే ఉందో దాని ఉపశాఖలే పరిపాలన చేస్తున్నాయి మున్నేట్ర ఖజిగం ఒకటి అన్నా ద్రవిడ మున్నేట్ర ఖజిగం ఒకటి అని రెండు పార్టీలు కూడా ఆ రోజు పెరియార్ రామస్వామి నాయకులు మొదలెట్టింది నిజానికి నేను అనుకుంటాను నా పర్సనల్ గాను ఇక్కడ ఇంతకన్నా తీవ్రంగా మొదలు పెట్టారు యాంటీ బ్రామిన్ మూమెంట్ ఇక్కడ మొదలు పెట్టిన ఆయన పెరియార్ రామస్వామి నాయకుడి కన్నా గొప్ప మేధావి ఎవరు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి చాలా గొప్ప మేధావీన చాలా బుక్కులు రాశాడు చదువుకున్నవాడు తెలివైన వాడు ఒక కాన్సెప్ట్ మీద పట్టుకుని యాంటీ బ్రామిన్ మూమెంట్ అంటూ మొదలు పెడితే ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది తమిళనాడులో సక్సెస్ అయ్యి అక్కడ ఇవాళ కూడా పాతుకుపోయింది ఏంట్రా కారణాలను అన్వేషిస్తే నాకేమనిపిస్తుందంటే ఎవడో ఒక విలన్ ఉండాలి కదా విలన్ ఎవరు తమిళనాడులో రామస్వామి నాయకుడికి రాజాజీ రాజాజీ అనేవాడు ఎంత మేధావైనా ఆయన గుణం ఇంకో పేరు ఏంటంటే కన్నింగ్ జాకాల్ అంటే చాలా మోసపూరితమైనటువంటి నక్క అనేటువంటిది ఒక నిజంగా ఆయన మహామేధావి ఎవ్వరూ సరిపోరు మహాత్మా గాంధీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ లాంటి వాళ్ళే చెప్పారు రాజాజీకి ఉన్నంత తెలివితేటలు ఈ భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడికి లేవని కానీ ఆయన్ని విలన్ గా పెట్టుకున్నారు కాబట్టి అక్కడ సక్సెస్ అయ్యారు ఇక్కడ ఏ బ్రాహ్మణ్ణి విలన్ గా పెట్టుకోగలరు ఇక్కడ బ్రాహ్మణులందరూ కూడా గోచీలు కట్టుకు తిరిగి ఉన్న ఆస్తులన్నీ పోగొట్టుకుని తిరుగుతున్నారు ఎవరన్నా నెంబర్ వన్ అంటే టంగుటూరు ప్రకాశం టంగుటూరు ప్రకాశాన్ని విలన్ గా ఫోకస్ చేయలేకపోయారు ఇంకో బ్రాహ్మిణ్ ఎవరిని విలన్ గా ఫోకస్ చేయడానికి ఏ బ్రాహ్మిణ్ దొరకల ఇదిగో వీడు అధికారం పెట్టుకుని ఇలా మనం బాధ పెడుతున్నాడని చెప్తానికి బహుశా అంటే ఇది నా సొంత ఇది అది కారణం అనుకుంటా ఇక్కడ సక్సెస్ అవ్వలేదు ఇక్కడ యాంటీ బ్రాహ్మణిజం లేదు నేను బ్రాహ్మణ్ అయిన కారణంగా నన్ను ఎవరు ద్వేషించలే ఎప్పుడు ఎవరు సో ఇక్కడ ఏదో ఉందని చెప్పి నేను అనుకోను అక్కడ ఉంది అక్కడ కొట్టారు బ్రాహ్మణులు కొట్టారు బ్రాహ్మణులు చంపారు బ్రాహ్మణులు వెళ్తుంటే జంజాలు తెంపేశారు ఇవన్నీ కూడా చరిత్రలోనే రికార్డ్ చేయబడున్నాయి ఇక్కడ మనకి ఈ క్యాస్ట్ గొడవలు అంత ఎప్పుడు రాలేదు అంత కొట్టుకోరు రంగా వంగవీటి రంగా చచ్చిపోయినప్పుడు మాత్రం ఈ విజయవాడలో జరిగింది మా రాజమండ్రి లాంటి చోట కూడా చిన్న చిన్న అల్లర్లు జరిగాయి విజయవాడలో అయితే మడ్రస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి చంపుకునే పరిస్థితి వచ్చింది అయితే ఆ వేళ ఉన్నటువంటి టెన్షను ఆ బిల్డప్ అవుతూ వస్తున్నటువంటి టెన్షను అనేక సంవత్సరాలుగా బిల్డప్ అవుతూ వచ్చినటువంటి టెన్షన్ ఫలితం అనుకుంటుంది నిజంగా కమ్మవారి మీద ద్వేషం అని నేను అనుకున్నాను ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి టెన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెన్షన్ ఫలితంగా ఆ రోజున ఆ వైలెన్స్ జరిగింది ఆ వైలెన్స్ని మనం అందరం కూడా ఖచ్చితంగా ఖండించాలి ఆ రోజున ఖండించాం అటువంటిది ఇంకా జరగకుండా ఉండాలంటే అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో అలాంటివి జరగకూడదు ఎందుకంటే ఓటు అనేది ఉన్నప్పుడు ఆ ఓటుతో ఎవరికైనా బుద్ధి చెప్పగలిగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ ఓటుని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా రెండు వేలు కమ్మేసుకుంటుంటే వెయ్యి కమ్మేసుకుంటుంటే ఎవరు ఆపాలి మన అందరం ఆపాలి మనం ఎప్పుడైనా ఆపుతున్నామా ఎప్పుడు ఆపట్లే మన ఇంట్లో పని మనిషి చెప్తుంది ఏమండి తెలుగుదేశం వాళ్ళు వచ్చి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారండి నేను ఏ మరి నీకు వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళు ఎవరైనా ఎవరైనా వెళ్ళి తెచ్చుకో సత్యనారాయణ ఇంటి దగ్గర ఇస్తున్నారు వెళ్ళి తెచ్చుకో
మా ఇంట్లో నాలుగు ఓట్లు ఉన్నాయి నాలుగు ఓట్లు అనేటప్పుడు రెండు పార్టీలు కలిపి పదివేలు పన్నెండు వేలు వస్తుంది ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి ఎలాగా వాడు ఎలాగ సంపాదించుకోవడానికే కదా అని చెప్పేటువంటి ఒక యాటిట్యూడ్ వచ్చేస్తుంది దాన్ని చేంజ్ చేయడానికి చదువుకున్నవాడు ప్రయత్నిస్తే ఖచ్చితంగా చేంజ్ వస్తుంది ఓడిపోయిన వాడికి ఓడించడానికే ఓటేయండి ఒకసారి చెప్పండి అది ఎవడైనా పార్టీ వాడు వచ్చి నేను ఓడిపోవడానికే నాకు ఓటేయండి నేను నగ్గను కానీ టెన్ పర్సెంట్ ఓట్లు నాకు కానీ వచ్చాయా చాలు ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా రాకల చూపిస్తాను అసలు గవర్నమెంట్ అలా నడుపుతుందో లేకపోతే ఎవడుకుంటుంది ఇంట్రెస్ట్ అందరూ అధికారంలోకి రావడానికే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అధికారం రాలేదురా అని డిప్రెషన్ రాలేకపోతే ఇవాళ నేను చిరంజీవి గారు పార్టీ పెడితే ఈ స్టేట్ లో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఓట్లు వచ్చాయండి నేను వెంటనే చిరంజీవి గారికి నాకు ఉన్న స్వల్ప పరిచయంలో నేను కాంగ్రెస్ వాడిని అయి ఉండి అసెంబ్లీ జరుగుతుంటే ఆయన రూమ్కి వెళ్ళి నేను కంగ్రాచులేట్ చేశాను ఆయన ఏమో ఇదేంటిది ఓడిపోతే అతను వచ్చి కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాడు ఓడిపోవటం కాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి నువ్వు పార్టీ పెట్టిన రెండు వేల తొమ్మిది వరకు దేశం మొత్తం మీద ఏ పార్టీకి కూడా త్రీ పర్సెంట్ మించి రాలా అంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయి ఇది ఎవరు చెప్పలేదు నాకు అన్నాడు నేను చెప్తున్నాను కదా మీ వాళ్ళు అడిగాను మాకు తెలుసండి అన్నారు పక్కన ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు ఉంటారు కదా చెప్పండి అంటే మరి మాకు చెప్పలేదే ఎప్పుడు అని ఆయన కూడా నమ్మేశాడు నీది హయ్యెస్ట్ వచ్చింది పార్టీ జాగ్రత్త కాపాడుకోండి తర్వాత ఆయన కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేస్తున్నప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ అయ్యి కాంగ్రెస్ వాడిని అయ్యి ఉండి కూడా చెప్పాను ఆయనకి మీరు బయట నుంచి సపోర్ట్ ఇవ్వండి విలీనం చేయొద్దు అని చెప్పాను లేదండి అంతా అయిపోయింది ఆల్రెడీ మాట్లాడే సార్ ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది జరుగుతున్న సంగతి నాకు తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలోనే ప్రపోజల్ వచ్చింది నేను అందుకే చెప్తాను అధికారం కోసమే రాజకీయం అనుకుంటే చాలా కష్టమైపోతుంది మనం చాలా అన్యాయం చేస్తున్నాం రాజకీయంగా రెడ్లే ఉండనివ్వండి కమ్మవారే ఉండనివ్వండి వాళ్ళ పరిపాలన అనుభవం ఉంది వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్ళు తప్పేం లేదు చెక్ లేదు ఇవాళ చెక్ ఉందా అసలు చెప్పండి ఇందాక మండలి వారు చెప్పారు ఏం చెప్పారు అసలు ఆర్థిక బిల్లు మీద అసెంబ్లీలో ప్రసక్తే ఉండదు మీకు ఇంకా అసెంబ్లీ అలా ఉంది పార్లమెంట్ లో గిల్లిటెన్ అంటారు గిల్లిటెన్ అంటే ఏంటంటే పూర్వం మరణ శిక్ష విధించడానికి ఒక కత్తే పెట్టి కొట్టేవారు అనమాట అంటే పేక పేక అయిపోతుంది మొండెం మొండెం అయిపోతుంది గిల్లిటెన్ ఇష్యూ చేస్తారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ సెషన్ లో జరగవలసినటువంటి నలభై బిల్లులు ఉన్నాయి నలభై బిల్లు ఆకండి పట్టుకుని కొడతారు అనమాట అయిపోయింది పేక తగ్గిపోయింది ఓటింగ్ లేదు చర్చ లేదు ఏమీ లేదు మేము కూడా ఎంపీలు ఎందుకంటే అక్కడ చర్చ ఎలాగే జరగదు దెబ్బలాటే రోజు వెళ్ళలో గెలిపోవటం గొడవ గొడవ చేసేటం ఈ పరిస్థితిలో రాజకీయాలు ఉన్నప్పుడు ఈ రాజకీయాలు ఇలా ఉండటానికి కారణం ఇక్కడ కూర్చున్న మనమే అని నేను గ్యారంటీగా నమ్ముతాను ఎందుకంటే మనం ఏం పోస్టులు చేయి ఉండకపోవచ్చు మనలో మాలాంటి వాళ్ళు ఏదైనా పోస్ట్ చేసినా పెద్ద ఏమి బ్రాండ్ వేసి అంత పోస్టులు ఏం చేయలేదు మేము ఎందుకు మనం మనమే అని అంటున్నానంటే మన బాధ్యత మనం నిర్వర్తించట్లేదు మనం డెఫినెట్గా ప్రివిలేజ్డ్ క్లాస్ ఈ ఈ ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎవరంటే అంబానీ ఆదానీ మనం బిల్ గేట్స్ మనం అందరం ఆ ఎయిట్ పర్సెంట్లో వస్తాం ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉండి ఫ్రిడ్జ్లో ఫుడ్ ఉన్నా డిగ్రీ వరకు చదువుకునేటువంటి స్థాయి ఉన్నా బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉండి అందులో బ్యాలెన్స్ ఉన్నా నీ మాతృభాష కాకుండా ఇంకొక భాష ఏదైనా తెలుసున్నా ఇలా ఎనిమిది పారామీటర్స్ ఇచ్చారు ఈ ఎనిమిది పారామీటర్స్ దాటిన వాడు ఎవడన్నా సరే రిచ్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్లోకి వచ్చేస్తాం ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్న ఎయిట్ పర్సెంట్ రిచ్చెస్ట్ క్లాస్ లో వాళ్ళం మనం మన అందరం తెలుగు కాకుండా ఇంకో లాంగ్వేజ్ మాడగలం మన అందరికి ఇంట్లో ఫుడ్ బాధ లేదు జబ్బు వస్తే జ్వరం చేయొద్ది డైరెక్ట్ డాక్టర్ సరిగ్గా డబ్బులు ఉన్నాయి లేవు అన్న బాధ లేదు కారు స్కూటర్ ఉంది బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది ఏనాడు కూడా మనం ఎటుపోతోంది అన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టట్లే ఎందుకంటే ఏదో నడుస్తుంది బాగానే ఉంది నడవని ఏమైంది నడవని ఏమైంది ఇప్పుడు ఏమైంది రా మనకు ఏమొచ్చింది కష్టం ఏమొచ్చింది అని కష్టం కాదు ఇది పార్టిసిపేషన్ రూలింగ్ అంటే అర్థం ఏంటండి రూలింగ్ అంటే అధికారంలోకి వచ్చిన వాడు మొత్తం తినేయడమే మీకు వ్యాటకారం కింద ఉండొచ్చు ఇదే ఇటు వ్యాటకారం ఆడుతున్నాడు అని పాండవులు ఏమడిగారు కౌరవుల్ని ఐదు ఊళ్ళు ఏమన్నాడు ఎవడన్నా ఐదు ఎకరాల పొలం ఏమన్నా అంటాడు లేకపోతే బజార్లో షాప్ కట్టుకుని వ్యాపారం బతుకుతాడు అంటాడు ఐదు ఊళ్ళు ఏమన్నా బతికేస్తా ఉన్నారు అంటే ప్రజల మీద బతికేయడం ప్రజల మీద బతికేయడం అనేదే పాలన డెమోక్రసీకి దానికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే డెమోక్రసీ ప్రజలే ప్రజల మీద బతికేయడానికి ప్రజలే పరిపాలించాలి జనమే డిసైడ్ చేయాలి ఏం కావాలి మనకని దానికోసమని డెమోక్రసీ అని పెట్టారు దాన్ని ఈ వేళ ఏ లెవెల్కి తీసుకొచ్చామంటే మంత్రులకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఎమ్మెల్యేలకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఆఖరికి ఒక్కోసారి ముఖ్యమంత్రికి కూడా ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఎందుకంటే
చంద్రుడి మీద కూడా వెళ్ళిపోయాడు చంద్రుడి మీద వెళ్ళి ఏదైనా అడుగుతున్నారు ఇంకేం కావాలి ఇప్పుడు నిన్న చూశాను నిన్న ఇవాళ వచ్చింది అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి మన వాడు ఎవడో ఇండియన్ వెళ్ళి పోటీ పడుతున్నట్ట లండన్కి ఆల్రెడీ ఒకటి అయిపోయాడు గూగుల్ మనవాడే సారీ మైక్రోసాఫ్ట్ మనవాడే మన ఎవడో లిస్ట్ పంపాడు వాట్సాప్లో వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్నటువంటి ఇరవై ఐదు ఆర్గనైజేషన్స్లో పదిహేను ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇండియన్సే అట్లు అవన్నీ చదువుకుని హ్యాపీ ఇంకేముంది బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు అందుకే బయటికి పోతున్నారు అందరం ఇక్కడ వాడు ఆ శశి సునక్క ఋషి సునక్క ఉన్నాడు ఋషి సునక్కని వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక వార్డు మెంబర్గా నగమనండి ఓ వార్డు మెంబర్గా చూపిద్దాం అసలు రాజకీయం అంటే ఏంటో వచ్చి రా నువ్వు ఒక వార్డు మెంబర్ నెగ్గని వాడు ఏంటంటే అక్కడ అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి వాడికి మెజార్టీ లేకపోయినా తీసుకెళ్లి ప్రధానమంత్రి ఏం చేశారు అప్పుడు ఉన్న అక్కడ ఉన్న క్రైసిస్లో వీడు తప్ప ఇంకెవడు చేయలేడ్రా అని చెప్పి వాడిని తీసుకెళ్లి వాడికి మెజార్టీ లేకపోయినా ఉన్న ప్రధానమంత్రి రాజీనామా చేసి వాడిని పిలిచిపెట్టింది నాకు అది చూడగానే ఒకటే ఆనందం ఏంటంటే చరిత్రలో చదువుతుంటే మనం అట్లీ గారని అప్పుడు బ్రిటన్ ప్రధాని భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఇచ్చేస్తామని చెప్పాట చర్చిల్ అనేవాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు అంతకుముందు ప్రధానమంత్రి చేసినవాడు చర్చిల్ అన్నట్టు వెంటనే ఆ పైలు అలా కొట్టి ఇండియా విల్ గో టు డాక్స్ అని లేచెళ్ళిపోయాట అంటే ఆయనకి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు ఇవ్వటం నాకు ఈ శశి సునాక్ అనేవాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ బ్రిటన్ అయ్యాడు అనగానే నాకు చర్చిల్ మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది ఇండియా విల్ గో టు డాక్స్ అన్నాడు ఆ ఇండియన్నే వెళ్ళి వాళ్ళకి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు ఇంకా విచిత్రం ఏంటి అతని పేరు సునక్ డాక్స్ అన్నాడు సునక్ అనే పేరు గలవాడే వెళ్ళి ఆ దేశానికే ప్రధానమంత్రి అది కూడా ఏంటి తెచ్చి పెట్టుకున్నారు నువ్వు అయితే కాపాడగలవేమో అని ఉంది మనకేమి మన కుర్రాళ్ళు కానీ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆ పై జనరేషన్ వాళ్ళకి కానీ తెలివితేటల్లో ఏం తక్కువ లేదు ప్రపంచం అంతా రూల్ చేస్తున్నారు ప్రపంచంలో ఇవాళ ఇండియన్స్ పార్టిసిపేషన్ లేని దేశమే లేదు ఇదే ఈ సాఫ్ట్వేర్ రెవల్యూషన్ ముందు ఇండియా అంటే బ్రెజిల్ మెక్సికో రెడ్ ఇండియన్స్ అది అనుకునేవారు ఈవేళ ఇండియా అనేది వరల్డ్ ఫేమస్ అయింది ఏ నాయకుడు వల్ల కాదు మన కుర్రాళ్ళు వెళ్ళి వీళ్ళు చేసే హార్డ్ వర్క్ సాఫ్ట్వేర్ అనగానే ఇండియన్ గ్యాప్ వస్తాడు ఇండియన్లో మళ్ళీ సౌత్ ఇండియన్ గ్యాప్ వస్తున్నాడు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ కాబట్టి ఏమైనా చేయగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్న మనుషులు ఎంతో మంది ఉండి కూడా మనకి ఏమీ చేయలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి ఏమీ చేయటం ఇష్టం లేక మాట్లాడితే ఎవరితో కోపం వస్తుందో మాట్లాడితే ఎవరితో గొడవ వస్తుందో ఎందుకు వచ్చింది పోని ఆ పద్ధతిలోంచి కనుక చదువుకున్న వాళ్ళు బయటకు వస్తే ఇవాళ ఇది వచ్చింది ఏది సోషల్ మీడియా ఎవడ మాట్లాడినా సరే పెట్టొచ్చింది పూర్వం అయితే ఎవడొస్తాడని నా మాట ఎవడ అంటాడని ఇవాళ ఎవడ మాట వాడే పెట్టడం ఒకటి బాగుంటే తెగ చూసేస్తున్నారు జనం నేను కొంతమంది చూస్తుంటాను వాళ్ళ పేర్లు ఉండవు ఎలా తెలుసుకోవాలో పేర్లు తెలియదు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడేస్తుంటారు ఇది పేరు ఏంటండి బాబు ఈ కుర్రాడు ఎవడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి పెట్టాడు అంటే పేరు దొరకదు ఎంతోమంది నేను నా వరకు నేను అమ్మడ అంజనాయ్ గారు వచ్చి ఎప్పుడు రాజమండ్రిలోనే పెడతాడట ప్రెస్ మీట్ ఎక్కడ వచ్చి పెట్టానాడు పది నేను వచ్చి విజయవాడలో ప్రెస్ మీట్ పిలిస్తే ఎవడు వస్తాడండి అలా అది ఎవడు పిలుస్తాడు అసలు ప్రెస్ మీట్ నేను ఏ పార్టీలో లేను ఏదైనా పార్టీ ఉంటే మా పార్టీ వాళ్ళు అడగచ్చు రే ప్రెస్ మీట్ పిలవండి రాని ఎవడు పిలుస్తాడు అంటే ఆయన అన్నాడు నేను పిలుస్తాను రా అన్నాడు మీరు ఎలా పిలుస్తారంటే ప్రెస్ మీట్ కాదు మీట్ ద ప్రెస్ అన్నాడు పేరు వెనక్కి తిప్పాడు మీట్ ద ప్రెస్ అంటే ప్రెస్ వాళ్లే పిలుస్తారు అనమాట ప్రెస్ వాళ్లే పిలుస్తారంటే నేను అన్నాను ఎవడు వస్తాడు సార్ కాంట్రవర్షియల్ నేను నాకు అందుకని ఒక ఒక సెక్షన్ అంతా రారని లేదు అందరూ వచ్చారు ఎవరెవరైతే నన్ను విపరీతంగా యజమాన్యం ద్వేషిస్తుందో ఆ యాజమాన్యం ద్వేషించేటువంటి వాళ్ళు వచ్చి ముందు నిలబడ్డారు ఇక్కడ మొట్టమొదటి గొట్టం పెట్టారు ఇదిగో మా దాంట్లో కావాలండి అని ఎందుకంటే పాత్రికేయ వృత్తిలోకి రావడం కూడా ఈ వృత్తిలోకి రాజకీయంలోకి వచ్చినట్టే ప్యాషన్ ప్యాషన్ తోటి వస్తారు అది ఒక ఇంట్రెస్ట్ అది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కలవటం పెద్ద పెద్ద రాజ్యాలను అడుగుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా మా కంట్రోల్లో ఉంటారు రా అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఆ ఫీలింగ్తో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అన్ని రంగాల్లో కూడా ఇవాళ కరెక్ట్ పొజిషన్ ఉంది ఈ బుక్ వచ్చిన తర్వాత దీంతో ఇది కొమ్యూనియన్ శ్రీనివాసరావు బుక్కే అయితే ఆ బుక్ ఎంత పాపులర్ అవ్వాల చిన్న బుక్ ఇది చాలా బాగా చేశారు ఈ బుక్ ఈ బుక్ వచ్చిన తర్వాత ఇది డెఫినెట్గా మారుస్తుంది ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ లెక్క ఎలా ఉంది అన్నది తెలుస్తుంది మనం ఏంటి ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాం అన్నది తెలుస్తుంది ఎందుకు మనం ఈ పొజిషన్లో ఉండాలి అన్న ఆలోచన ఒకటి రావాలి ఆ వచ్చిన రోజున డెఫినెట్గా ఈ బుక్ పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది నేను ఒక బుక్ ఆల్రెడీ రాశాను దీని మీదే దాంట్లో చాలా విషయాలు ఇందులో ఇచ్చేశారు అందుకని ఇప్పుడు అంతా ఎడిట్ చేసుకోవాలి నేను అది ఆల్రెడీ ఎంఎస్కో విజయ్ కుమార్ గారికి ఇస్తే ఆయన
మీ అందరి దగ్గర కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చారు చాలా థ్యాంక్స్ ఈ బుక్ని కొని తీసుకెళ్లిన వాళ్ళు చదవండి సార్ చదవటానికి పెద్ద ఏమి ఇందులో మ్యాటర్ ఏమి ఎక్కువ లేదు ఏ ఏ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరున్నారు ఎవరు ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారు నేను రాసిన బుక్లో నేను తీశాను ఎక్కడ ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఏ కులము యాభై ఒక్క శాతం లేదు అంటే ఒక కులం తలుచుకుంటే ఒక ఎమ్మెల్యే సీట్ కూడా గెలవలేదు సింగిల్ లార్జెస్ట్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ ఎవరున్నారా అని చూశాను ఇరవై నాలుగు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో నూట డెబ్బై ఐదులో ఇరవై నాలుగు కాన్స్టిట్యున్సీస్లో రెడ్లు సింగిల్ లార్జెస్ట్ పద్దెనిమిది కాన్స్టిట్యున్సీస్లో కమ్మాస్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ ముప్పై ఐదు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో కాపులు సింగిల్ లార్జెస్ట్ ఇంకొకటి మనం ఎవరం కూడా ఆశ్చర్యపోయేది పద్దెనిమిది మంది సింగిల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీగా ఉన్నవి ముస్లిమ్స్ మన నూట డెబ్బై ఐదులో ఈ తొంభై ఐదు తీసేస్తే మిగతా ఎనభై కాన్స్టిట్యున్సీల్లో బీసీలు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీగా ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీస్ సో సింగిల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీగానే ఉన్నారు తప్ప ఎక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ వన్ లేరు బాగా హయ్యెస్ట్ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఉన్నది నాలుగైదు కాన్స్టిట్యున్సీలు చూశాను పులివేందల్లో రెడ్లు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నారు అనకాపల్లిలో కాపులు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఇలాంటి ఒక ఐదు ఆరు కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయి అబౌ ఫార్టీ ఉన్నది ఒక ఒక కమ్యూనిటీ సో కులం ప్రాతిపదిక మీద ఎవడో కూడా ఎలక్షన్ నెగ్గలేడు ఎప్పుడైతే ఇష్యూ ప్రాతిపదిక మీద వెళ్ళి నువ్వు కరెక్ట్గా వెళుతున్నావురా నీ లైన్ కరెక్ట్ అని నీ కులంలో నమ్మించగలుగుతావో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీ కులం ఓట్లన్నీ నీతోటి వస్తాయి ఇష్యూ ప్రాతిపదికగా నా నేను అధికారంలోకి వస్తే నా కులానికి చేసుకుంటాను రా అంటే ఎవరు ఓట్లేయడు ఎందుకంటే ఒక సామెత ఉంది నోన్ డెవిల్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ అన్ అన్నోన్ ఏంజల్ ఇప్పుడు మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు నోన్ డెవిల్స్ ఇద్దరు పరిపాలన చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది వాడు ఏంజిల్ వాడు వచ్చి ఏదో చేసి ఎందుకు వచ్చిందండి మళ్ళీ వాడు ఏంజిలో కాదు ఎవడికి తెలుసు వీళ్ళిద్దరూ తెలుసు ఉన్న వాళ్ళు కమ్మో కాకపోతే రెడ్డో బాగానే ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు ఏమైంది అని అంటున్నారు ఇది కమ్మో రెడ్డో ఎవరినో వాళ్ళు తగ్గించడానికి కాదు వివేకానందుడు చెప్పాడు కులం అనేది ఈ దేశంలో చాలా బలమైంది దీనివల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కులం మాట ఎత్తితే తప్పని అనుకోకండి కులం అనేది చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి దానివల్ల అది ఎప్పుడు తప్పు అవుతుందంటే అధికారంలో ఉన్నవాడికి కనుక తన కులాన్ని బాగు చేసుకోవాలనే ఆలోచన కానీ వచ్చిందా ఆ రోజు నుంచే ఈ కులం అనేది పతనం అవటం ప్రారంభమవుతుందని ఇది నేను చెప్పలా స్వామి వివేకానంద ఆయన ఎక్కడో బాస్టన్లో ఎక్కడో వెళ్ళినప్పుడు క్వశ్చన్ వేశారు ఇండియన్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ మీద అని ఆ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ మీద చెప్పాడు ఇండియాలో కులం అనేది ఎంత ఉపయోగం అవుతుందంటే ఒక కులంలో పుట్టినవాడు వాడు ఆ దేశానికి రాజైనా వాడు పెద్ద వ్యాపారస్తుడైనా బాగా చదువుకున్నాడైనా ఏం జరిగినా కులం మాత్రం మారదు వాడు మతం మారచ్చు ఏదైనా మారచ్చు కానీ కులం మాత్రం మారదు వాడు మళ్ళీ వాడి కులంలో ఉన్నటువంటి చిన్న వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడతాడు కులాన్ని పైకి తీసుకొస్తాడు అలా ఏ కులానికి ఆ కులం పైకి తీసుకొస్తారో దేశం బాగుపడుతుంది దీనిలో తప్పు మాత్రం చూడకండి తప్పు ఎప్పుడు అవుతుందంటే అధికారంలో అది కూడా ఆయన చెప్పాడు అధికారంలోకి వచ్చిన వాడికి కనుక తన అధికారాన్ని ఉపయోగించి తన కులాన్ని బాగు చేసుకుందాం అనే ఆలోచన వచ్చిందా అప్పుడు ఈ వ్యవస్థే పతనం అవుతుంది అన్నాడు ఇవాళ ఆ దిశలోకి వచ్చింది కొంచెం అటెన్షన్గా ఉండి దీన్ని మార్పుగా ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ఇవాళ వచ్చి మీటింగ్లో ఎంతమంది కూర్చున్నారంటే మీకు ప్యాషన్ ఉంది కాబట్టి వచ్చారు మీకు పొలిటికల్ ప్యాషన్ మీరు ఎప్పుడు ఏ పదవి చేసి ఉండకపోవచ్చు అయినా ఎందుకు వచ్చారంటే ఏంటి ఏం మాట్లాడి అసలు ఏం జరుగుతుంది కులాల మీద డైరెక్ట్గా ఇస్తాడు కులాల మీద బుక్లో వేయడం అంటే కొంచెం మనం ఏదో భయపడతాం కులం పేరు ఎత్తకూడదేమో కులం పేరు ఇస్తే ప్రమాదమేమో అని ఏం ప్రమాదం లేదు మనకి రిజర్వేషన్లు ఇస్తున్నామని కులాల ప్రాతిపదికనే ఇస్తున్నారు కులం చెప్పకపోతే అని కులం అనేది అనాదిగా వస్తుంది అది ఎప్పుడు తప్పు తోపడుతుందంటే నా కులం వాడు మిగతా వాళ్ళకన్నా గొప్పవాడు రా అని ఎప్పుడైతే ఒకడు అనుకుంటాడో అక్కడి నుంచి పతనం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవడికి వాడే గొప్పవాడు ఏంటి ఒక కులం గొప్ప ఒక కులం తక్కువ ఏముంది ఎవడికి వాడే గొప్పవాడు అందరూ ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిన రోజున కులం మీరు కావాలంటే పెళ్లి టైంలో ఎత్తుక్కోండి మన కులం వాడికి పెళ్లి చేసుకోవాలని అంతే తప్ప మీకు ఏదో సంబంధం కలుపుకోవాలన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు కులం విషయం ఆలోచించండి ఎన్నికల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కులం విషయం ఆలోచిస్తే దెబ్బ తినేదే ఎక్కువ ఉంటుంది ఏమన్నా ఆ కులంలో ఉన్న వాళ్ళకి వన్ నో హాఫ్ పర్సెంట్ ప్రయోజనం జరుగుతుందేమో తప్ప దెబ్బ తినటమే ఎక్కువ అవుతుంది దీన్ని ప్రచారం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి తప్పనిసరిగా మంచి రోజులు వస్తాయి మా మిరియ వెంకటరావు కాపునాడు అని పెట్టాడు కానీ అతని ఉద్దేశం ఇదే మేమంతా అప్పటి నుంచి పనిచేసాం అతనితో ఆల్మోస్ట్ కాపునాడు అన్నది స్టార్ట్ అయిన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరం మీటింగ్ నుంచి ఆయన చచ్చిపోయే వరకు నాతో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ మాట్లాడాడు అంత ముందు అయితే
ఆ సిస్టమ్ మారాలంటే మిగతా వాళ్ళలో అవేకనింగ్ రావాలి ఈ బుక్ ద్వారా వస్తుందని నమ్ముతున్నా చాలా ఎక్కువ సేపు మాట్లాడాను విన్నారు థ్యాంక్ యూ నమస్తే ఉద్యమ చైతన్య స్ఫూర్తి స్వర్గీయ మిర్యాల వెంకట్రావు గారి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈనాడు ఇంతటి చక్కటి పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మన ముందుగా రచయిత మారిశెట్టి మురళి గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందన తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమానికి మరి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు పోరాటం ఇంకొక సంవత్సర కాలం కూడా నడిచింది ఆ తర్వాత ఆ ఉద్యమంలో నాలుగు వేల మంది చనిపోయి ఇక ఉద్యమం చేయలేము ఇండియన్ యూనియన్ సైన్యాలు దిగిపోయినాక ఇండియన్ యూనియన్ సైన్యాలతో యుద్ధం చేయలేమని దీంతో వాళ్ళు ఉద్యమం మానేసేసారు ఆపేసేసి అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడుగా ఉన్న ఎస్ఏ డాంగే ఇంకా జాతీయ కమిటీ వాళ్ళు వెళ్ళి ఏమండి ఇప్పటిదాకా మేము సాయుధ పోరాటం అవి చేస్తాం ఇప్పుడు లేదు మేము పార్లమెంటరీ పంద్రాలోకి వస్తాము సాయుధ పోరాటం ఆపేస్తున్నాము మేము ఇక జనజీవన శ్రవంతిలో కలిసిపోతామని అడిగారట చెప్పారట చెప్తే అప్పుడు నోహిరు ఒక మాట అన్నట మీరు కాదు నాకు ఆ మాట చెప్పాల్సింది విజయవాడ వాళ్ళని చెప్పమను అన్నాడట అంటే విజయవాడ వాళ్ళకి అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉండేది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పట్టు అలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో సో అలాంటి ప్రముఖమైన నగరం విజయవాడ ఈ విజయవాడలో ఉండవల్లి అను కుమార్ కోసం మా మురళి కుమార్ ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అన్నారట కావాలంటే రాజమండ్రిలో పెట్టుకోండి మిర్యాల వెంకట్రావు గారు కూడా రాజమండ్రిలోడే కదా ఇక్కడ చేస్తాను ప్రోగ్రాం అన్నట కాదండి ఫస్ట్ ప్రచురణ ఇది హైదరాబాద్ విజయవాడలోనే జరగాలని మేము అనుకుంటున్నాము అందుకని మీరు రండి అంటే ఖచ్చితంగా సోమవారం ఇవాళ పెట్టాల్సి వచ్చింది అనమాట సో ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది ఆయన మిర్యాల వెంకట్రావు గారికి చాలా సన్నిహితుడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారిని పేపర్లో చూసి పేపర్ న్యూస్లోనూ లేదా టీవీలోనూ చూసాము తప్ప అప్పటిదాకా ప్రత్యక్షంగా నేను చూడలేదు రెండు వేల నాలుగు వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ రాకానే ప్రత్యేకంగా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు మిర్యాల వెంకట్రావు గారి ఫ్లాట్కి వచ్చారండి వచ్చి పరిచయం చే ఆయనతో సారీ చాలా క్లోజ్గా మాట్లాడుకోవడం అవన్నీ నేను చూశాను ప్రత్యక్షంగా ఆ రోజున అన్నగారు మీకేం కావాలి ఏంటి అది ఇదంటే ఏమీ లేదు రా మా జనాలకు కాస్త గవర్నమెంట్లో సరైన ప్రాతినిధ్యం వచ్చే చాలు నాకైతే ఏం అవసరం లేదు అని ఆయన ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది సో తర్వాత మిర్యాల వెంకట్రావు గారు చనిపోయినాక ఓ పుట్టినరోజు కార్యక్రమం ఒకటి రాజమండ్రిలో చేస్తుంటే దానికి నేను వెళ్ళా ఆ రోజు అక్కడ చీఫ్ గెస్ట్గా ఉన్నారు అరుణ్ కుమార్ గారు మిర్యాల వెంకట్రావు గారి గురించి ఆయనతో ఉన్న అనుభూతులు చాలా విషయాలు చెప్పుకుంటే ఒక మాట అన్నాడు ఏదో ఒక మంత్రి పేరు ఏదో చెప్పారు నాకు గుర్తులేదు ఆ మంత్రి మిర్యాల వెంకట్రావు గారిని అడిగారట నీకు ఏం కావాలి ఏం చేసి పెట్టాలి నేను అనేది అడిగారట అప్పుడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు అన్నట నోట్లు ప్రింట్ చేసే మిషన్ ఏదన్నా ఉంటే ఇవ్వండి ఆయనకి అది అది ఇస్తే సరిపోద్ది ఆయనకని అన్నానని ఆ రోజు వేదిక మీద చెప్పాడు అంటే మిర్యాల వెంకట్రావు గారి చోటు ఉన్న సన్నిధత్వం అట్లాంటిది అరుణ్ కుమార్ గారికి అందుకని అరుణ్ కుమార్ గారిని ఈ పుస్తకానికి సమీక్ష సమావేశం విజయవాడ మీటింగ్ జరపాలని ఆ రకంగా మా ఫౌండేషన్ తరఫున మేము డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఏనేమో ఆయన వచ్చారు చాలా సంతోషం పోతే మురళి కుమార్ గ్రంథస్థం చేసిన పుస్తకానికి ఒక విలువ ఇవాళ చాలా ఉంది ఎందుకంటే ఇవాళ పార్లమెంటేరియన్గా చెప్పుకునే వాళ్ళు దాదాపు చాలా అరుదుగా కనపడుతుంటారు రాజకీయ నాయకుల్లో మనకి ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఒకప్పుడు నేరస్తులు కానీ గోండాలనండి లేకపోతే ఏదైనా అసాంఘికమైన కార్యక్రమాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరో కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చినట్టుగా మనం చూసేవాళ్ళం కాదు పాత రోజుల్లో కానీ ఇవాళ మాత్రం నిజాయితీ పరులైన రాజకీయవేత్తలు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు ఈ ఈ నేరస్తులు అనండి లేకపోతే అసాంఘిక కార్యక్రమాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ రాజకీయ రంగాన్ని ఆక్రమించారు దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇవాళ వేదిక మీద ఉన్న ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారే ఒకళ్ళు కనపడతారు మన కాల అందుకని రాజకీయాలు కూడా మన రాష్ట్రంలో ఎంతగా దిగజారిపోయినాయి అంటే రెండు మాటలు మీకు చెప్తా వావిలాల్ గోపాలకృష్ణ ఒక మంచి పార్లమెంటేరియన్గా చెప్పుకుంటారు మన వాళ్ళందరూ కూడా ఉదహరిస్తారు అతను ఆయన మద్యపాన నిషేధ ఉద్యమం నడిపాడు అది మనకు 
ఒక వయసు వాళ్ళందరికీ తెలుసు అతను అతను నడిపిన ఉద్యమం అయితే ఇవాళ రాజకీయ నాయకులు సారాయి పార్టీస్ రేట్లు పెరిగిపోయినాయి ఈ తగ్గించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను నేను వస్తే మంచి నాణ్యం కలిగిన మందమ్ముతా అని అమ్మిస్తాను అని ఇట్లా చెప్పుకునే రాజకీయ నాయకులు చూస్తూ ఉన్నాం అప్పుడెప్పుడో మనం చదువుకుంటాం లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి రైల్వే మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక రైల్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఆయన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాడు అని చెప్పుకుంటాం కానీ ఇవాళ చూస్తే ఎన్ని వందల రాజకీయ ఎన్ని రైలు ప్రమాదాలు వందల ప్రమాదాలు జరిగినాయి ఏ ఒక్కడూ కూడా రాజీనామాలు చేయడు పైగా గోదావరి పురస్కారాల్లో ముప్పై మంది చనిపోతే ముప్పై మందే కదా చచ్చిపోయింది ఏమైంది కుంభమేళాలో చచ్చిపోలేదా అని కూడా మనకు చెప్తా ఉన్నాం ఇలాంటి రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ వ్యవస్థ ఈ రోజు నడిచేటప్పుడు పాత రాజకీయ నాయకుల్ని వాళ్ళ యొక్క గెలుపులు వాళ్ళ గురించి వివరాలు పుస్తకంలో ముద్రించడం అనేది ఒక గొప్ప విషయం మురళి చాలా శ్రమ చేశాడు దానికోసం దాన్ని మొట్టమొదటి వెంకటరావు గారి పేరు మీద మేము పెట్టిన ఫౌండేషను పుస్తకం రిలీజ్ చేసాం సో ఇంకా వెంకటరావు గారి పేరు మీద మా ఫౌండేషన్ తరఫున ఉత్తమ జర్నలిస్ట్ అవార్డు ఒకటి హైదరాబాద్లో ఇస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఇంకా కాపులకు సంబంధించి హాస్టల్స్ నిర్మాణానికి అలాగే కాపు భవన్ నిర్మాణానికి ఇట్లా కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఫౌండేషన్ను టేకప్ చేస్తుంది సో ఉండవిల్లారుణ కుమార్ గారు బుద్ధ ప్రసాద్ గారు గెస్ట్లుగా ఉన్నప్పుడు మేము ఎక్కువ టైం తీసుకోవడం బాగోదు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మురళి కుమార్ గారికి అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ